Hola Happy Lovers Estoy, cada día estoy con una nueva Sí, tú claro Cada día estoy con gente nueva Y hemos estado en Zara, he pecado yo Sí, la otra vez que con Gemma acababa de pecar ella, hoy sí, he pecado bueno, yo Y hoy nos toca otra vez radio, Gemma Sí, otra vez Hoy otra vamos vez. adelante la networking o el networking Networking, a ver, a ver si Silvia nos enseña a pronunciarlo no, que no Porque enseña. tela Ah, no, sí, así, ya. así que nos vamos a la radio y como siempre el videoblog se viene con nosotros o nosotros nos vamos con él, no sé muy bien la 1 y 10 Somos unas chicas puntuales Somos que llegamos 5 minutos antes, antes. Como siempre, siempre que vengo yo no hay guión No os preocupéis que Alex raja, Alex raja Es que no pone nada, podría poner ahí o Glamour, oh. que glamour acaba de hacer un plano con leche el buen pastor. Ah, sí. Esto es un glamour. Mira, mira. Sí. O sea, esto es la leche. <risa> A ver, que Silvia acaba de publicar un vídeo. No sé si la veis, pero está con las gomitas, ¿eh? ¿Cómo la va el rollo fit, eh, Silvia? Mírala, mírala, a ver, a ver. Hola, la piernita. Ay, Muy qué bien, crack. Silvia. Mira, mírala, Así qué arte tiene. Se está quedando el tipazo ese, Ana. Se está, se está volviendo ¿Un una tía vamos, fit, ¿eh? Vamos. Y el otro día me decías que no, ¿eh? Sí, Silvia, sí, Silvia, sí. Silvia es closet o sí. Silvia closet. Sí, Silvia es closet. Sí, sabéis que yo el inglés, sí, en fin, días. vamos a dejarlo así. Digo que, que Silvia, eh, que es una otra gran happy lover, eh, se está convirtiendo en, ya no Silvia es close, va a ser Silvia Silvia's Fit. Sí. Sí, 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 sí. Además, no lo hace nada mal. No, no, lo hace muy bien, lo hace eh, Hacía falta un gimnasio de bloggers. <risa> Bueno, yo me apunto, yo, yo yoga. Además, yoga haríamos. haríamos eh, no sé si hablaríamos más que otra cosa. Ha, haríamos pues. entrenamiento de la lengua. Eso es. Entrenamiento es de la escritura. Nos iban a reñir los bonitos. Pues una falta de un montón de tiempo de comer inglés. Está muy sexy. Sí, está muy sexy. Está muy sexy, Gemma. Gracias. Hola, Silvia. Hola. Hola. Yo siempre tomo la en mano. ¿Qué tal todos? Muy bien, aquí estamos las tres, más tres Marías, si os miráis en el espejo. ¿Eh? Y ya estamos entrando. Hoy Radio 4G 87.7 o 95.3. Ni las de los más tres, ¿eh, chicas? Y continuamos en Cantar el Día y como cada dos martes toca... ¿Qué tal? ¿Qué Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, eso ya ha aparecido, ¿eh? ya podemos ir caro, pues sí, ¿eh? ya, ya podemos te bueno. usar nuevo, nuevas tendencias. Pues sí, ya, ya es hora, hora. Ya, ya tenemos ganas. Bueno, muchas cosas de las que hablar. ¿Qué tal eh, con Carmen Romana? Pues muy bien. La verdad que nos sorprendió, ¿verdad? También sí, Silvia está aquí invitada también a Bio y nos sorprendió muy bien, muy bien. Bueno, eh, también vamos a hablar de más cosas. Eh, sí, es que ha sido un par de semanas. Bueno, de primero vamos a saludar a las invitadas. Vamos Silvia a ver, sí. Ramón, que es la directora de Santander en tu mano, que ya estuvo por aquí, bienvenida. Hola, sí. muchas gracias. Y Alexandra, Alexandra Palazuelos, también en Happy Lover, <ríe> bienvenida pues sí, otra vez. Muy buenas. Y nada, te cuéntame rápidamente por partes. Primero vas a hablar de Carmen Lomana. Carmen Lomana, que saber, pues nada, sí, esto, muy eh. cercana. Muy cercana, nos habló de muchos cotilleos de las celebrities, de política, también habló de los papeles de Panamá y de moda, sobre todo hablamos de moda, de, de, de belleza, de las cremas que usaba. De los habló, ah, de bueno. todo, no, no, la verdad es que fuimos a comer con ella, estuvo, muy, me, me pareció una mujer muy interesante, yo pensaba oh, que sí, era mira. mucho más. Pues no sé, he empezado otra cosa y es muy interesante. Es el networking, ¿no? De sí, este pues, fin de semana en el, la Ramoteca, ¿no? El viernes organizó Silvia de la mano de la revista Santander en tu mano un networking, el primero, y tuvo la referencia de invitarnos a las blogs de. Pues el primero, a las blogs de moda y belleza y alguna persona más relacionada con el mundo de, de la moda. Y bueno, que expliqué ya un poquito su idea de pues, cómo. Bueno, fue hacia moda y belleza porque siempre, siempre, siempre que llegué, desde que llegué aquí el, el apoyo lo he recibido del sector moda y belleza. Tenía que estar Laura, que está malita, que le mandamos un beso desde aquí. Sí, sí besitos, muy grande. besos. Eh, me faltó, me falta siempre porque es la madrina de, sí. de la revista y cuando no está es como que me quedo como coja, ¿no? Me hace falta. Y nada, entonces fuimos a moda y belleza por eso, porque estaba... Bueno, yo creo que siempre se han implicado, se implica mucho. De hecho, una de las preguntas que yo lancé es, sois muchas, siempre os implicáis en cosas, ¿cómo no hacemos más cosas más, más sonadas y más, más tal? Bueno, 
y, y nada, y muy bien, tuvimos una participación muy buena, muy buena aceptación. Eh, la Ramón Monoteca nos trató genial. Uh -huh. eh, yo estuve hablando con José Ramón, que hoy no ha podido venir. En, en Está ocupado estuvimos... trabajando. Sí, que trabaja mucho. Sí. Sí, no me extraña. Sí. Cuando no, quede, es, eh... es el dueño del grupo Quebec, sí. Uh -huh. Y a ver, para eh, los clientes que no sepan lo que es un networking, ¿cómo funciona un networking y sobre todo para qué sirve? La idea del networking a mí me ha sorprendido porque me han llegado a decir que igual eh, no han hecho aquí networking, han hecho otro tipo de eventos pero no, no tienen costumbre. La idea del networking es que las eh, personas que vienen, empresas, autónomos, presenten sus proyectos y dentro de sus diferentes sectores al final se puede llegar una sinergia entre diferentes empresas para poder sacar esos proyectos adelante de forma más fácil y que todas las empresas se, se ayuden. Por decirlo de alguna manera, si yo monto eventos, o en este caso tengo una revista, y alguno de los asistentes pues tiene tema de maquillaje, tema de moda y tal, bueno, pues mi revista puede venir a cubrir ese, ese evento, por decirlo de alguna manera, o se puede hacer un desfile, o podemos hacer, bueno, mil, mil historias, ¿no? Entonces lo enfocamos a moda y belleza, podía haber estado más amplio, pero realmente mi idea era, si somos menos y enfocados al mismo tema, que vino Alfonso, por ejemplo, fotografía, maquillaje y todo eso, entonces al final llegamos a proyectos que realmente se pueden realizar. ¿no? Sí. Si nos viene un abogado, pues nos irá muy bien, porque seguro que lo necesitaremos para muchas cosas, pero igual se hubiese aburrido mucho, porque estuvimos sí. hablando de, de, sí. moda y belleza. de moda y belleza, de maquillaje, bueno, nos hicieron un maquillaje, me hicieron un maquillaje, sí, moda, sí. Sí. de la mano de nuestra querida. Sí, ¿eh? dale. Sí, y a esa que... un poquito tú también. Bueno, yo te he de decir que, bueno, yo siempre soy la peculiar del equipo, porque a mí me, me, me comentó Gemma, no hay un networking y... Ah, bueno, vale, sí, sí, yo voy, yo como me apunto a un bombardeo y yo creo que se debió de dar cuenta de que yo la, la palabra networking, como todo el mundo sabe mi inglés, no es que sea muy, en fin, pues me, Gemma me llamó tres días antes y me dice, pero, o sea, ¿pero tú sabes lo que es un networking? Y yo, pues no, digo, pero no sé. Claro, cuando ya me explica lo mismo que Silvia, digo, ah, o sea, que tenemos que hablar, no, pues fenomenal. Entonces... Sí, es verdad que, a ver, yo en ese aspecto pues no tengo mucho problema. Sí, es verdad que cuando lo hemos vivido es como que hubieras dicho, Holly, hubiera, me hubiera gustado estar aún más tiempo, porque se desarrollaron temas que, de los que te has dado cuenta realmente eh, qué es lo que había. Por ejemplo, preguntas como en la que acabas de decir, José, si estás tantas como no hacéis algo. Realmente en, en ese momento dices, se, vamos a poner excusas, pero la realidad fue porque no queremos. Es así, o sea, es duro, pero es que es una realidad, ¿por qué no nos podemos juntar? Al final siempre hay alguna excusa, siempre hay algo, y, y, y realmente ese día fue como, como cuando el profe te da en la, con la regla a la mesa y dice, a ver, tienes que espabilar porque... Porque, mirad, podéis, porque podéis hacer algo. Y ¿no? realmente, en vez de... Dar, en, o sea, salimos de ahí con, con ganas y con, y con propuestas en la cabeza, no sé, como frescas. Yo salí como con ganas de un montón. Bueno, Silvia y yo estuvimos ahí dando una parrafada buena con el maquillaje y de ahí salieron muchísimas cosas para el futuro. No sé, es que... Yo nunca me pensé que de un, o sea, de un networking con gente que yo ya conocía eh, se planteasen esos eh, pequeños debates, por decirlo así, porque estuvo genial. No todos siempre son caminos de rosas ¿no? y siempre claro. hay que debatir un poco. Y fue genial, o sea, a mí me Aparte, encantó. Aparte, el, el networking, hay, sí hay networkings que de estos un poco sí. americanizados. Sí. Eh, entonces, uh, lo hicimos... Muy familiar, yo creo sí, que fue al final, sí. porque no nos conocíamos, pero realmente luego a la hora de debatir enseguida entramos como si fuésemos un grupo de mm. amigos que estamos debatiendo sobre esos temas y al final yo creo que es más provechoso, incluso eh, al final se supone que la gente se levanta y se va hablando entre pequeños grupitos y yo hice la propuesta de nos levantamos y tal, nos tomamos los pinchos así. No, 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 hasta hablamos bien, todos sí, con todos, estábamos porque hablamos genial. todos con todos sí. y estábamos muy bien así y, y bueno, se debatieron cosas, temas de redes sociales, sí, que, sí. que bueno, que a lo mejor son cosas que no piensas, que las tienes ahí en la cabeza, pero que, que nunca las planteas. Cada también. uno sí. planteaba sus ideas, mm -hmm. o decía lo que hacía y entonces pues te abría un poco los ojos en algunos temas. Y os habéis complementado bien, ¿no? Sí. <risa> Yo creo que sí. Hay se nos un... quedó corto, igual habría gustado más tiempo, pero es que era muy tarde ya. Sí, sí luego también es que era muy, era muy tarde, pero eh, se nos pasó el tiempo muy rápido y, sí. y luego hay una cosa que a mí me parece que es genial, que son las presentaciones. A mí las presentaciones me gustaron muchísimo porque realmente eh, yo ya sé que jamás blogger, bueno, pues sí, es blogger de moda, pero cuando una persona te desarrolla 
eh, por qué tiene ese blog, de dónde viene, a dónde uh -huh. va, es cuando dices, wow. Yo te voy a decir una cosa, lo de las presentaciones, y creo que lo dije el día del networking, eh, fue por culpa o gracias a, a, a Kakun. Porque un día estaba hablando con ella, he hablado un montón de veces con ella, la tengo en redes sociales, bueno, vino al, al evento uh -huh. de presentación. También la conocemos aquí. Sí, sí vale. pues, pues estuve, estaba hablando con ella y, y yo le dije, oye, perdona, aparte del doc, que además ella misma me decía que muchas veces no lo actualizaba, o lo dejaba, sí. digo, ¿qué haces? Y me dijo, no, no, yo diseño, y me empezó a enseñar cosas que diseñaba y tal. Y, y realmente te das cuenta de que a veces conoces a las personas, pues te habla de un tema y tú ya te quedas con eso, eso es, sí. y no profundizas más, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo a muchas las conocía, igual que una vez le dije a Gemma, Gemma, es que tengo a esta gente agregada, que por el día de la sí. presentación del palacio, sí. pues me agregó y tal, y no sé qué me acuerdo quién es, quién es o sea, no, como, como si me pones la marca de Alex y no sé quién es Alex, o veo claro. la cara y digo, sí, yo la, esta chica la conozco, pero no sé cómo se llama. Entonces fue un poco identificar más a la gente con el trabajo que tiene, con los proyectos uh -huh. que tienen. Eh, un poco también yo pregunté mucho el tema de ¿vosotros vivís de estos blogs? ¿O se sí. realizan estos sí. blogs? Porque parece que estás todo el día ahí metido... Ojalá, además es que se generan cosas que, que luego en casa también piensas, ¿eh? Y esa pregunta en concreto la, la llevo desarrollando desde, desde el propio viernes, porque realmente... Eh, el, el, primer, el golpe de, de impacto que dices eh, o que la gente puede interpretar es bueno, que ya les gustaría que ya echara el morro ellas y es que es, es un tema delicado porque es mostrar a alguien que por ejemplo una tienda, ¿no? una tienda de, de ropa y dices, no, es que estoy interesada en tus productos si tú estás interesada en mi hijo podríamos llegar a hacer un acuerdo pero tocar es, este tema de una manera tan sutil para que no se sienta nadie es ofendido delicado, sí. Mira, es que... Y no estás es, diciendo nada porque estás sí. haciendo tu trabajo y el trabajo Eso se es. da a cambio de algo. Y, y estábamos entrando en una dinámica... Trabajar ya es una maestra. Claro, y estamos entrando en una dinámica que es todo como muy de... O sea, como si nos estuviesen echando piedras a nuestro propio tejado. Es que es súper complicado y... Yo creo que hay un tema de desconocimiento de las repercusiones que hay en todo esto. Porque ¿Sí? yo, por ejemplo, con José Ramón también, cuando hablamos del tema del networking... Uh, yo creo que al principio era un poco reacio en el sentido de, de qué de que me vas a contar, es, ¿no? Que... Pero yo me acuerdo que me senté con él y le expliqué y me dijo, es que me parece muy bien, muy buena idea. Dice, claro, sí, además, y de hecho, él me dijo, dice, es que además uh, Santander, gastronomía, moda, tal, es que le parecía bien incluso la temática de, de moda y belleza en ese sentido. Claro, ¿no? de unirlo y... Sí, de unirlo y de que, bueno, yo creo que para la gente el tema de Santander como referente de temas de moda y de de belleza, incluye todo, vamos, mm -hmm. el, el tema de la moda. Y también lo de la gastronomía son puntos Y de fuertes. hecho a él le gusta lo de la Ramonoteca, que es un gastrobar, utilizarlo para temas culturales también. Mm -hmm. Es una, es que una puerta que se abre. También, también habéis fusionado gastronomía y moda, sí. que es que tiene sí. también mucho tirón y que se claro. presenta muy bien. Es que claro. realmente es, eh, no, es, no es por hacer la pelota, y eso es que yo las digo las cosas como son. Eh, Santander en tu mano ha abierto un, un abanico muy amplio de temática, una revista que realmente es literalmente eso. Tú ves la revista y que tienes Santander en tu mano, es sí. así. Tienes gastronomía, tienes turismo, tienes moda, tienes, o sea, tienes de, de todo. todo. Entonces, entonces, me parece que es un gran proyecto que seguro va a seguir subiendo más, o sea, que vete hombre, preparando más acelerares. Y, y desde luego, me, a mí me parece que es un atractivo súper importante ya, no para nosotros también, de cara al turismo. Me parece que una, yo, por ejemplo, si fuese de, pues eso, de Mallorca y llego aquí y me da la revista, digo, mira qué guay, claro. que, cómo me gustaría tener esto, o sea... Eh, realmente es un ejemplar que, que, que ya le gustaría tener al gobierno como de referencia de, de, está muy de bien la hecha institución, la revista, ¿eh? La Hombre, sí. es una revista, realmente está cuidada, no es porque yo sea la directora, ¿no? <risa> <risa> no, está muy cuidada, pero es verdad que tengo que agradecer mucho la colaboración de mucha gente, ¿eh? Porque, bueno, Gema está escribiendo sí, con nosotros una sección, eh, y bueno... Se ha ido sumando sí. gente, no, no restando, hemos ido claro, sumando puntos positivos, claro. ¿no? Entonces, eh, abrimos también hace dos números la sección de Santander Solidaria, hemos hablado de diferentes causas solidarias, estamos preparando las nuevas y bueno, vamos a preparar... A, de punto de partida sí es la revista Santander en tu mano, pero bueno, ahora ya se han iniciado los networking, vamos a intentar hacer uno al mes. Otro más, ¿no? Que eso iba a ir Hay que hacer uno al mes, yo creo que sí, de, bueno, de hecho ya me han pedido para hacer diferentes networking, y si la gente se sigue apuntando, pues ahí seguiremos haciendo. 
y de este networking yo creo que mínimo dos proyectos van a salir sí. del que hemos hecho y sí, Alex sí, 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 ya, ya no tenemos alguna idea ya, ya yo como ahí. la digo yo así lo digo a mí me Hay genera que una tormenta de ideas sí. eh, o sea además es que Santander en tu mano se, se ha lanzado desde el minuto uno con un proyecto hiper sólido o sea ya no te estoy hablando de que es que el día de de la presentación fuera en un ambiente tan emblemático como el Palacio de la Magdalena, sino que cuando la gente hablaba de la revista o, nos, o ve, tomábamos la revista a nuestra mano, eh, realmente era un proyecto que decía, o sea, esto, esto va a durar, porque esto es un proyecto de calidad y, y durabilidad, porque al final hay mucha gente que se inicia en proyectos que, ah, bueno, bien, pero, pero, y realmente con Santa en tu mano yo no veo ese pero, porque todo es eso, que la gente se suma, porque es... Es muy, tú das mucha armonía también, entonces sí, hay mucha gente que puede volar, pero contigo es como más, bueno, vas a ir haciendo, vas a ir haciendo proyectos y todo va sumando, como tú dices. Eso, poco a poco. Pues me quedo sin tiempo, voy justito, muchas gracias sí. a los tres, menos mal que prefiero que, que me que, falte que tiempo. Falte eh. tiempo que no, que nos dan más tiempo y nos quedamos sin tiempo. Vosotros ya estáis invitados, muchas gracias a los muchas tres. Muchas gracias, gracias, gracias a vosotros. Y esto es todo por hoy, finaliza Cantabria al día, ahora os dejamos con la radiografía de Patricia Prida Pasaz, una feliz tarde. Adiós. Adiós. Hello, happy lovers. Que sí, nos vemos a las... Muy bien. Vale, pues luego nos escucháis, ¿eh? Luego nos escucháis. A las tres y media. Ya está resolvido. Vale. Muy bien. Bueno. Gracias. Él siempre se de espaldas. El pobre. Sí, por eso le estoy enfocando para que salga ahora ahí. Adiós. Hasta luego. Adiós. Ay, sí. Mira, estoy naranja ahora. Nos, nos, nos falta Estamos, tiempo, ¿eh? Estamos la... naranjas. Sí, la próxima vez a mí me maquillas, ¿eh? Como el otro día. Ya, bueno, chulo, estamos ¿eh? guapísimas. Sí. Súper natural. Sí, sí, lo vamos a sacar. Yo diré, hablo al conocido. Me voy a ver vergüenza. Luego te veo a ti. Muy bien. Que hoy voy de evento en evento. Ya hemos terminado el programa de la radio. Hoy por la tarde tengo otro evento que vais a ver el próximo vídeo después de este eh, y no os digo más porque es un evento súper chulo que ya habéis visto por Instagram eh, espero pasarlo bien conocer a esta chica tan maravillosa que no os voy a desvelar el nombre si no, la veo, si no sabes quién es, métete en Instagram y gracias por estar ahí Happy Lovers, nos vemos por las redes sociales eh, como ya os he dicho y el próximo día con un nuevo vídeo que ya sabéis que como tengo mucho contenido de videoblog ahora es lo que os estoy subiendo, ¿vale? para que no se quede el canal parado y eh, dentro de poco tendremos otra batacada de maquillaje así que nada chicas, un besito muy grande y hasta el próximo vídeo ¡Chao!